Takk, president. Vi starter med å si at dette er en fortsettelse av et forsøksprosjekt om smal firefelts vei som vi i Høyre hilser velkommen. Vi tror det er veien å gå for å få bygd mer trafikksikker og fremkommelig vei for en billigere penge enn å bygge store firefelts motorveier. Og da kan vi også realisere sånne veier på et lavere ÅDT-tall. Mitt spørsmål går også på planlegging, president. Det går på helhet i planlegging, og det går på en henvisning til det statsråden har sagt i sitt strategidokument til Nasjonal transportplan, hvor hun har antydet at nå vil det bli mye mer korridorvis planlegging og mye mer helhetlig planlegging fremover. Og det hilser vi velkommen, det har vi etterlyst flere ganger. Ville ikke dette vært et prosjekt hvor det var naturlig? Og var det for sent å gjøre noe med det i denne sammenhengen? President, når det er slik at ikke alle planavklaringer foreligger på dette tidspunkt, så tykker jeg at vi skal, altså for de resterende 33 kilometerne, så tykker jeg i dag skal vi glede oss over at vi faktisk realiserer Kongsvinger Slomarka. Så kan vi uro oss over at det tar ni år, men det er gjennomsnittlig nå med planlegging av vei, men det som er tilfellet, det er jo at vi i denne salen igjen tatt i gånger her har hørt om planer som har vært både 40 og 30, eller 30 og 40 og til og med 70 år, fordi at vi har en periode, vi har perioder bak oss der det har blitt bygd lite vei. Nå er vi tross alt inne i en offensiv periode, da får vi glede oss over hvert det prosjekt som vi nå får frem, men så skal vi i den nye nasjonale transportplanen så avgjort satse på at vi ikke bare planlegger mer sammenhengende, men at vi også stiller opp med midler som gjør det mulig å bygge mer sammenhengende. 